hi everyone hope so everything is fine uh, well in our previous tutorial humne uh, uh, process synchronization wale topic ko end kiya aur right now ab hum deadlocks ki taraf move kar rahe hain right yes okay deadlock ko agar define kare hum ke actually deadlock ka kya kab occur hota hai to koi bhi process hai ya even the thread hai तो वो कब डेडलॉक स्टेट में होगा या उसकी क्या ऐसी सिचुएशन होगी कि जब हम कहेंगे कि यस दिस प्रोसेस इज नाउ इन द डेडलॉक स्टेट तो सिंपल इज कि अगर कोई प्रोसेस वेट कर रहा है किसी पर्टिकुलर इवेंट के परफॉर्म होने के लिए अब वो जो वेटिंग सिचुएशन है दैट इज नोन एज डेडलॉक स्टेट अ प्रोसेस इज इन दैडलॉक स्टेट इफ इट इज वेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट टू बी अकर राइट और अगर वो जित, जितनी देर के लिए जितने भी मोमेंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए वो अक्कर नहीं हो रहा वो जो वेट ड्यूरेशन था दैट इज नोन एज डेडलॉक स्टेट अब रेस्ट इज के लाइक रिसोर्स एलोकेशन सीक्वेंस मल्टीपल प्रोसेस आर दे आर दे आर रिक्वेस्टिंग फॉर द क्रिटिकल सेक्शन टू परफॉर्म सम एग्जीक्यूशन राइट तो उसमें प्रोसेस का क्या सीक्वेंस होता है या रिसोर्स का किस तरह से सीक्वेंस क्या होता है ठीक है ना कि उनको अलोकेट किए जाए उन प्रोसेस को तो वो सम 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 हो लाइक दिस होता है कि जी इनिशियली क्या हमारे पास जो प्रोसेस का अगर हम स्ट्रक्चर भी देखें तो हमारे पास पहले क्रिटिकल सेक्शन से पहले हमारे पास एंट्री सेक्शन होता है और फिर क्रिटिकल सेक्शन और क्रिटिकल सेक्शन में रहते हुए एग्जीक्यूशन परफॉर्म होते हैं देन एग्जिट सेक्शन और अगर हम एंट्री सेक्शन पे देखें तो वहाँ पे क्या होता है प्रोसेस आर रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्स तो यहाँ पे हम ये कहते हैं क्या सीक्वेंस होगा जी इनिशियली प्रोसेस जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द रिसोर्स और सेकेंडली जब वो किसी प्रोसेस को हम क्रिटिकल सेक्शन में साइन हो जाता था तो अब उस टाइम पे वो अपने एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहे कर रहा होता तो एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हुए डेफिनेटली रिसोर्स यूज भी होते तो हम ये कहेंगे कि इनिशियली क्या रिक्वेस्ट करते हैं कोई प्रोसेस रिसोर्स को और देन वो पर्टिकुलर रिसोर्स जो हैं यू अंडर यूटिलाइजेशन आ जाते हैं और जैसे ही एग्जीक्यूशन कम्प्लीट हो जाती है तो देन पर्टिकुलर प्रोसेस होगा उसको रिसोर्स को रिलीज कर देगा तो रिसोर्स के एलोकेशन का सीक्वेंस क्या होता है पहले रिक्वेस्टेड रिक्वेस्ट हो रहे होते हैं रिसोर्स प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं उनको देन जिस प्रोसेस को भी क्रिटिकल सेक्शन मिलता है तो वो पर्टिकुलर क्रिटिकल सेक्शन में रहते हुए कोई ना कोई एग्जीक्यूशन टास्क परफॉर्म करेगा और मेन वाइल परफॉर्मिंग द टास्क डेफिनेटली रिसोर्स यूज होंगे तो सेकेंड स्टेप इज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स और थर्ड पे क्या है जब वो एग्जीक्यूशन कम्प्लीट होगी टास्क कम्प्लीट हो गया तो वेरी नेक्स्ट क्या जी रिसोर्स को रिलीज कर दिया जाएगा अब डेडलॉक के अक्कर होने की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कुछ रीजंस हैं कुछ नैरियस हैं कुछ सिचुएशंस हैं या कुछ कंडीशंस हैं कि जिनकी वजह से डेडलॉक अक्कर होता है राइट तो ये हम वन पे वन ये फोर ऐसी कंडीशंस हैं कि जिनकी वजह से डेडलॉक अक्कर होता है इनको हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन फर्स्ट सिचुएशन है जी फर्स्ट कंडीशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या था हमने कहा था प्रोसेस को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे में एग्जीक्यूट करना है प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा प्रोसेस इंक्रोनाइजेशन में मतलब एट ए टाइम ए की प्रोसेस का एग्जीक्यूट होना राइट उसको हम कहते हैं कि जी म्यूचुअल एक्सक्लूजन और एक प्रोसेस एट ए टाइम मतलब एक ही प्रोसेस किसी एक रिसोर्स को कोफाई कर सकता है और मल्टीपल प्रोसेस एक रिसोर्स को कोफाई नहीं कर सकते राइट तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में हम ये कहते हैं लाइक शेयरेबल और नॉन शेयरेबल वेरिएबल्स की बात करते हैं कि कुछ वेरिएबल को हम शेयरेबल बनाते हैं कुछ को नॉन शेयरेबल बनाते हैं तो फॉर uh, एग्जांपल हम कहते हैं कि जी नॉन शेयरेबल वेरिएबल की अगर बात करें जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं प्रिंटर की लाइक देर आर थ्री पर्सन राइट इन सम ब्लॉक एंड दे आर सिंपली हम जब भी कह सकते हैं कि इवन तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल देर आर थ्री पर्सन और दे वांट टू प्रिंट देयर डॉक्यूमेंट्स राइट तो पर्सन वन फॉर एग्जांपल प्रिंट के लिए कमांड भेजता है और पर्सन टू भी एंड पर्सन थ्री भी तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तीन पर्सन जो हैं वो प्रिंटर की कमांड प्रिंटर पे प्रिंट की कमांड भेज रहे हैं राइट तो जिस सीक्वेंस में वो प्रिंट करना चाह रहे हैं राइट पर्सन वन जो है उसने प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट की प्रिंट की तो डेफिनेटली जिस जिसकी कमांड पहले पास हुई वही 
उसी पर्टिकुलर पर्सन का प्रिंट कर ले होगा राइट तो मतलब एट ए टाइम अगेन एट ए टाइम एक ही बंदे का प्रिंट होगा राइट मल्टीपल का नहीं हो सकता मतलब सेकंड पर्सन डेफिनेटली वो उसके बाद अगर उसने कमांड पास किया तो सेकंड का सेकंड नंबर पे प्रिंट होगा ना राइट मतलब एट ए टाइम एक ही बंदे का प्रिंट होगा डॉक्यूमेंट राइट तो अब इसको हम क्या कह रहे हैं कि मतलब एट ए टाइम अगर एक रिसोर्स एक बंदे के लिए तो वो नॉन शेयर हो गया ना मतलब प्रिंटर दो हमें फिजिकल लगता है कि वो शेयर्ड है सबके लिए एक ही है लेकिन एट ए टाइम अगर देखा जाए यूजेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एट ए टाइम एक बंदे का ही काम हो रहा है ना मतलब पर्सन वन ने प्रिंट भेजा तो उसके उसी का ही प्रिंट होना पर्सन टू या थ्री का नहीं हो सकता राइट और जब पर्सन टू ने प्रिंट भेज दिया तो पर्सन वन और थ्री का उस टाइम पर पर्सन एट ए टाइम एक ही बंदे का होगा राइट तो इसको हम कहते हैं नॉन शेयरेबल रिसोर्स तो अगर इस तरह के नॉन शेयरेबल रिसोर्स यूज किए जाए तो हमारे पास जो डेडलॉक के अक्कर होने के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं मतलब एक बंदे ने कमांड पास कर दी है उसका अब डॉक्यूमेंट प्रिंट हो रहा है जब तक उसका डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं हो जाता किसी और का नहीं फॉर एग्जांपल उसका डॉक्यूमेंट के फिफ्टी पेजेस का और मेरे पास पर्सन टू के पास फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट है ओनली थ्री पेजेस का तो ही और शी नीड्स टू वेट अंटिल एनलेस के पर्सन वन का डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाए कम्प्लीटली राइट उससे पहले नहीं तो मतलब वेटिंग सिचुएशन आ गई ना तो नॉन शेयर वेरिएबल में डेड लॉक अक्कर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जबकि शेयर रेबल रिसोर्स जो हैं उसमें डेड लॉक अक्कर होने के चांसेस कम होते हैं उसकी अगर हम एग्जांपल लें फॉर एग्जांपल रीड ओनली फाइल की तो मैं एक रीड ओनली फाइल जो है आप सब लोगों को फॉर एग्जाम्पल सेंड करता हूँ एक क्लास को सेंड करता हूँ कोई थर्टी और फोर्टी और फिफ्टी स्टूडेंट्स की फॉर एग्जाम्पल क्लास है तो मैं उनको एक रीड ओनली फाइल सेंड करता हूँ तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि एट ए टाइम एक ही बंदा रीड कर सकता है मल्टीपल स्टूडेंट्स कैन रीड द फाइल राइट तो जिस जिसके भी वास्तव फाइल मैंने सेंड की है तो सारे वो मतलब रीड कर सकते हैं एट ए टाइम मतलब हो सकता है दो चार आठ दस जितने मतलब पॉसिबिलिटी है कि सारे भी एट ए टाइम रीड कर सकते हैं ऐसा नहीं है कभी तो वो क्या हो गया ऐसे रिसोर्स को क्या कहते हैं शेयरेबल जैसे रोड ओनली फाइल शेयरेबल रिसोर्स तो यहाँ पर जो है ना शेयरेबल रिसोर्स में डेट लॉक अक्कर होने के चांसेस कम है हम देख सकते हैं लाइक एक रीड ओनली फाइल सेंड की आप लोगों को ठीक है सारे एट ए टाइम देख सकते हैं मतलब वेट नहीं करना पड़ रहा जब वेटिंग सिचुएशन नहीं आ रही तो जैस डेड लॉक के चांसेस कम है सो शेयरेबल रिसोर्स में डेड लॉक अक्कर होने के चांसेस कम है ठीक है ऑल द प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट मेन वाइल एट ए टाइम और मल्टीपल प्रोसेस हम कह सकते हैं कि चल सकते हैं कंटेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं बट नॉन शेयरेबल अगर रिसोर्स हैं जैसे हमने प्रिंटर की एग्जाम्पल ली तो इसमें जो एट ए टाइम एक ही बंदे का प्रिंट होगा बाकी को वेट करना पड़ेगा तो दे आर इज वेटिंग सिचुएशन नॉन शेयरेबल रिसोर्स में uh, अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो जस्ट डेड लॉक अगर हो सकता है तो कोई भी सीनेरियो कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करना है तो उसमें कोशिश करनी है कि नॉन शेयरेबल रिसोर्स को कम यूज़ करें और शेयरेबल रिसोर्स ज़्यादा यूज़ किए जाए सेकेंड कंडीशन है जी होल्ड एंड वेट की वजह से भी हमारे पास डेड लॉक स्टेट अक्कर हो जाती है फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोसेस है P1 और उसको फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस P है और उसको कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए थ्री रिसोर्स रिक्वायर्ड है R1, R2 और R3। और हम ये कहते हैं कि R1 और R2 उस टाइम पे फ्रीली अवेलेबल थे और उसको उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोसेस में होल्ड कर लिया और एंड वेटिंग फॉर R3। अब वो हो सकता है किसी और प्रोसेस के यूज़ में हो राइट वो पता नहीं कब एंड हो और जब से ऐसे वहाँ से वो रिलीज कर जाएगा पर्टिकुलर प्रोसेस तो तब तक तो इसके लिए वेटिंग सिचुएशन है ना तो यहाँ पे ये सेकंड कंडीशन हमारे पास आए थे होल्ड एंड वेट की कि जिसकी वजह से डायलॉग स्टेट अक्कर हो सकती है राइट और थर्ड है जी नो प्रियम्शन अब नो प्रियम्शन में ये है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस को तीन रिसोर्स रिक्वायर्ड है यस और तीनों अवेलेबल है उसने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की और फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूशन पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म होने के लिए मैं कहता हूँ एक मिनट रिक्वायर्ड था राइट एग्जैक्टली एक मिनट और आफ्टर टेन सेकेंड कोई एक रिसोर्स आर वन फॉर एग्जाम्पल उसका काम खत्म हो जाता है लेटर ऑन उसको ने उसका कोई यूजेज भी नहीं है अंटिल अनलेस वन मिनट कम्प्लीट हो ठीक है तब तक उसका कोई यूजेज नहीं है बस फर्स्ट टेन सेकेंड में उसका रिक्वायर्ड था लेकिन नो प्रियम्शन के अंडर अगर हम बात करें इस कंडीशन के अंडर रहते हुए रिसोर्स रिलीज नहीं किए जाएंगे 
भले वो उनमें से मतलब पर्टिकुलर रिसोर्स जितने भी अंडर एग्जीक्यूशन है किसी प्रोसेस के साथ वो भले फ्री भी हो जाए उनमें से कोई अर्ली तो उसको रिलीज नहीं किया जाएगा अंटिल अनलेस के टास्क सारा कंप्लीट नहीं होता जैसे सारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा फिर सारे के सारे रिसोर्स को एक साथ रिलीज किया जाता है बीइंग अंडर नो प्रियम्शन ये तो यहाँ पे भी यस वो अब देखें आर वन चूंकि पहले दस सेकेंड में फ्री होगा और हो सकता है देर इज अ प्रोसेस रिक्वेस्टिंग फॉर आर बट उस प्रोसेस को तो वेट करना पड़ रहा है कितने फिफ्टी सेकेंड के लिए वेट करेगा कि वो फिफ्टी ये अपना टास्क कंप्लीट करे तो तीनों रिसोर्स को एक एक साथ प्रियम्प्ट करेगा मतलब रिलीज करेगा और फिर उस पर्टिकुलर प्रोसेस जो एक्स था जो डिमांड कर रहा था आर वन टू उसको वो मिलेगा तो मतलब वेट तो करना पड़ा ना उसको तो न्यू प्रियम्पन के केस में भी प्रोसेस को वेट करना पड़ता है तो ऐसी ये एक ऐसी कंडीशन जिससे डेड लॉक स्टेट अक्र हो सकती है राइट और देन फोर्थ वन कंडीशन है जी सर्कुलर वेट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस हैं एंड प्रोसेस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम पी जीरो टू पी वन पी टू एंड सो ऑन पी एन माइनस वन तो पी जीरो हम ये कहते हैं कि जी uh, एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके uh, जिसको जो रिसोर्स चाहिए वो पी वन ने कब किए और पी जी वन के जो रिसोर्स हैं पी टू ने कर किए एंड सो ऑन पी एन माइनस वन जो एन माइनस टू जो प्रोसेस है उसको जो रिसोर्स रिक्वायर्ड है वो एन माइनस वन ने अकोपाई किए होंगे और पी एन माइनस वन पर जो रिसोर्स रिक्वायर्ड है वो पी जीरो ने अकोपाई किए होंगे या पी टू ने पी वन ने पी थ्री किसी ने भी तो वो सर्कुल बन जाता है ना सर्कुलर वेट के प्रोसेस आर वेटिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेस राइट और प्रोसेस तो ऐसे कैसे हो गए थे सर्कुलर वेट तो ऐसी सिचुएशन में भी प्रोसेस आर वेटिंग फॉर अदर प्रोसेस के वो एग्जीक्यूट और रिसोर्स फ्री हो तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस अपने टास्क को परफॉर्म कर सके अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सके तो दीज आर द फोर कंडीशंस और जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि डेट लॉक अक्र हो सकता है राइट इन फोर कंडीशन तो काफ मैन फोर कंडीशन भी कहते हैं उसकी तरफ से प्रपोज है राइट ओके okay, जी uh, This was overall like uh, the topic of deadlock. The like, case deadlock, what is it? Or deadlock? What are the four main conditions and in which case deadlock occurs? So next, we will cover in our tutorial. We cover deadlock. Actually, we have four things. Uh, deadlock prevention, avoidance, detection, and recovery. Before that, we uh, have to understand the resource allocation graph. We have to understand the resource allocation graph. We have to understand the resource allocation graph. We have to understand तो यस इसको भी हम कवर करेंगे ओवरऑल डेट लॉक क्या है उसी मतलब कंडीशंस क्या है चार कंडीशन जिनकी वजह से डेट लॉक करता है जिस वॉज दैट की वॉचिंग गुड बाय